。好，各位电视机前的听众跟观众，大家好，我是傅和林傅老师，欢迎大家再次收看《寰宇惊奇》。今天我要讲的题目叫做“星际旅行”，因为我们前次讲过太阳，我们太阳是我们的大家长。我们在这个星际里面生活，这叫做太阳系。但是我们过久了之后，我们必须要离开太阳系，到太阳系外面去。这些里面的过程，以及过去做了一些什么事，未来会做一些什么事，我在这一期里面给大家做一个介绍。这个题目就是星际旅行，旁边就是有想象力，透过想象力就可以看到他们有各式各样的啊，包括 UFO。都是星际旅行的交通工具。那么我有几个内容，第一个是科幻里面的星际旅行。那么星际旅行可行吗？在太空里面看地球，从三百公里、一千公里、一万公里、十万公里、一亿公里、十亿公里，甚至十亿公里以后啊，再来就是太阳对地球的影响。太阳把我们包在一个球里面，只要太阳风所在的地方，就是太阳所及的位置，保护我们。可是出了太阳怎么办？太阳对我们的影响是什么？那么我们在太空里面，目前能够出太空的只有一个叫太空梭。那现在目前我们到达最远的疆域，也就是是哪里？然后我们讲到星际旅行，我们要离开我们的太阳系，到太阳系以外，这才开始真正的星际旅行。首先，科幻中的星际旅行，那么我们看看。这个大家都很向往。第一个就是外太空一九九九，这是一部一九七五、一九七六、一九到一九七七年的一部一部科幻影片，这是英国人拍的啊。他那个主角是 Lando， 男主角，就是说太空里面，我们一九九九已经到了月球，但是月球呢，在背面呢，我们存放了很多呃这个核子废料。不小心有一天核子废料爆炸，一爆炸，因为爆炸自然会产生推力，这个推力就把月球脱离轨道。那么怎么怎么应变？这叫做 Space 1999。那么再来就是二零零一年阿瑟克拉克的太空漫游啊，这个科学影片呢，表示二零零一年我们已经有太空站，这是旋转太空站。那跟我们现在，我们一九九八年第一个太空站的模组块才进去，二零零六年、二零零五年开始整个完整。啊，那么跟他讲的差不多，稍微晚一点点。那再来就是这个里面讲到一个 h e l l 的人工智慧的这个电脑啊，怎么处理？最左上方是在月球上放一些一块奇怪的石头，这个石头对着木星，表示木星在引导我们，是不是要我们去木星看看？啊，这是在太阳系里面的活动。然后二零零一年。太空漫游，这里面有很多高科技啊，太空船呐、啊，一些太空站的作用。然后这个里面，这个中间就是阿瑟·克拉克，然后旁边就是导演啊。然后紧接着，二零一零年，《Odyssey Two》就是这个太空漫游 Two， 叫做《威震太阳神》。这两部影片台湾都演过哈、啊。那这部影片表示说，我们已经知道木星了。然后美国跟苏尔合作，进到木星上去，希望能够看到木星。在干什么？因为有一个信号告诉我们要去木星，然后到了木星以后呢，竟然发现我们上不去，那上不去怎么办呢？结果后来两个太空船，一个已经受损了，所以两个太空船合而为一，用一种叫 a e r o breaking 啊，也就是我博士论文里面的一部分资料，就是利用大气减阻的方式啊，进到这个木星上面去看啊，最后当然还是断羽而回。那第三部影片呢？就是二零六一这部影片，对不起，没有拍电影，因为成本太高，到目前为止是没有。那这个影片里面完了，再来一部就是与拉玛会合，这就是阿瑟·克拉克，他说在星际里面已经有一个很多东西做星际旅行。这个星际旅行，我们地球上发现一个很大很大的一个柱子一样的东西，叫做拉玛。这个拉玛呢，我们要想去看，我们就拍了太空船上去看啊啊，这个跟我们最近发现到的一个圆柱状的。这个运势差不多啊，那么这个影片呢，就是告诉大家，在这个与拉玛会合里面看到，哇，是外星人造的一个人造城市。好，讲完了这个，我们就讲星际旅行可行吗？好，那么我们有几点，第一个，你环境许不许可？到目前来讲，环境是不许可的。为什么？有很强的辐射线，像一般我们的太空人进到太空回来，大部分眼睛都有白内障。而且身体上这个骨质疏松都有问题，人体没有办法承受啊。技术已经达成了吗？啊，这个化学火箭，我们还是停留在化学火箭的阶段，所以我们也只能在太阳系里面走。在太阳系以外，可不可行呢？
，目前还有一段距离。那人体、人类的飞行体已经在做星际旅行了吗？有，就是 Voyage。等一下我要讲航海家一号、二号。那么再来就是意外危险的避免，这意外危险这个避免，所以。美国执行了很多生物舱一号、生物舱二号，中国大陆也有，就是希望在大概两到三年的时间里面，单独关在一个房间里面，看人体在这个孤独的情况之下一些变化。好，我们先来看看，我们离开地球，从太阳太空看地球啊，这个是三百公里外看地球，也就是说，这是我在人造卫星上。大家知道，如果我的第一逃逸速度是七点九公里每秒，我们就可以发射一个人造卫星在地球上空。啊，这是三百公里的人造卫星，看地球是这样子。这个是阿波罗八号，在还没有登月之前，它做了一个月球的环绕，在三十八万公里外看地球。你看，蔚蓝色的像一个 marble， 像一个大理石一样。这张是阿波罗十一号，是在已经登陆月球了，在月球上，他们拍了一张照片啊，跟刚刚很类似，但是远近角度不太一样。这张是这个卡西尼，就是卡西尼号。探测呃土星的太空船，在二零一七年的九月十五号礼拜五进到土星大气层自我销毁以后，一前他拍了一张照片，这就是左边看到比较大的是我们的地球，右边看到那个比较小的是月亮，地球跟月亮双双的出现在卡西尼最后的镜头上。这一张是二零一四年的一月三十一号，好奇号在火星上拍到的。地球那个建筑很小，大家仔细看啊，有一个白点，那就是地球。在五百二十九个火星天的时候看到地球啊，那么这个距离目前是相当相当的远，但是不要忘了还不够远。这张才是很远的，这是我们的航海家一号，一九九零年二月十四号，经过了大巡行，快要出太阳系之前，从六十亿公里外的太空。回看地球，我蓝色箭头所指的，在那一个棕色带的中间有一个小白点，啊，有个小白点，三十七亿英里，大概是六十亿公里外看到的小白点，这是我们目前有史以来最远看到的地球，也就是如果我们星际旅行。到了太阳系的边缘，我们回看地球，就是这么样一个渺小的小白点。但是这个小白点上却孕育了生命。他们上面打出来的人造物体拍了这么一张照片，回看自己的家乡。那我把这张放大啊，这张是很有纪念性的照片。一九九零年二月十四号 ，Voyage One 航海家一号看到的家。这个里面就讲到，我们一直生活在太阳的 bubble 里面，这个太阳的这个气泡啊，对地球的影响。那么我后面写了，那就是六十公里到一百四十公里外的极光啊，大家可以看到，中间我上次上面讲过，极光是因为太阳的闪焰，太阳表面的 corona mass ejection 打到地球上，跟地球的磁场作用而产生啊，这是很美丽的极光啊啊，各个极光的样子。好，紧接着。这就是我们的太空工具。我们的太空工具，这张是苏尔的，左上方是这个俄罗斯以前的风暴号，但是后来因为呃，因为俄罗斯苏尔解体变成俄罗斯，他们也没有那么多的钱来付这个太空经费，所以后来就断掉了。那么左下方是可能下一代的，像 X 三十七 B 类似的太空梭，右边的也是，这是未来可能太空梭的样子。那么太空梭为什么会停呢？主要是经费太高，第二个它的危险性太大，其中两次最大的危险性，哎，这是这是美国的啊。一九八六年的一月二十八号，太空梭 Challenge 爆炸，在 T Plus 七十一点八秒的时候爆炸，因为 o r i n 的关系，左边可以看到那个亮点，这个亮点显示它里面火箭外面阻燃器的那一层的橡皮圈已经脆化，因为温度太低发射。啊，那么造成七个太空人全部死掉。第二次是二零零三年二月一号，哥伦比亚意外号的死亡。左边可以看到，左边第一张图，它在这个架住这个这个太空梭的架子上面有个泡棉，这个泡棉呢是一个绝热物，这个绝热物哎不小心掉下来，打到太空梭左边翅膀的外机仪的三分之一的外侧。
，而造成它一个洞。但是为什么一开始看不到呢？因为一开始这个太空是一直往上跑，空气阻力越小越来越小，几乎没有阻力，所以没有什么影响。它太空里面几乎没有什么空气，所以它的热没有什么影响。但是，一旦回来的时候，对不起，热越来越大，最后导致热从这里面灌进去，把整个翅膀裂掉、炸掉。好，这个最下面一张图就是太空梭。的这个右边是这个第一代的太空梭，那第二、第三代太空梭是不是长得像这个样子？我们不晓得，但是全世界都在研究啊，全世界都在研究。左边那就是我刚刚讲的暴风雨号，就是俄罗斯的。好，讲到太空梭，那我们现在讲目前现在的科技哈，有一个 X 3 B 啊 ，X 3 B。在美国的机场起飞不到两小时之内，它可以涵盖全世界任何一个机场。这个是二零一零年以前的技术，但是到了二零一零年以后，现在出现一个 X 五十一。X 五十一呢，它在二零一三年五月一号做试飞，可以到达五马赫，也就是它在七万英尺的高度，它可以到，也就是两万一千米的高度。它可以到达五马赫，五马赫的是什么样的数据呢？是每一小时可以走三千三百英里，或者每一小时走五千三百公里。那么下面有一句，他们预测，科学家预测在二十年之内，在十万英尺的高空啊，十万英尺的高空，大概将来就是还还要多三倍，速度可以到达三千七百五十英里啊。那么这是太空梭目前科技最新的发展啊。这一张就是 X 五十一右边啊，是美国最新的，但是它只在空中执行了不到十分钟，它的制动器就烧坏，整个脱落，还没有全程能够飞完。所以这个科学的技术到目前来讲还在突破。那左边是一个，如果一旦突破，它就可以商业化。那紧接着我们可以看到我们的地球的科学成就，这是最后一次阿波罗十七号的，一九七二年的十二月十九号降落月球的最后一个身影。那个圆圈的是那个月球车，右边的是我要回地球的太空船。那紧接着火星的探测啊，那火星的探测，这是二零零四年火星探测啊，精神号跟好奇号传下来的一些图片。现在我们就要讲主题之一，人类目前到达最远的疆域是哪里？这是一个 bubble， 这是一个太阳，我们一个球哈、啊，中间就是太阳。太阳的太阳风所能够到的地方，保护整个的太阳系，就形成一个 bubble 啊。这个球呢，右边上方是 Voyager One， 下方是 Voyager Two。Voyager One 先到木星，然后就飞出去了。Voyager Two 除了木星以外，它整个带我们看到其他的行星啊，现在也飞出去了啊。那中间还有 Pioneer 先驱一号跟先驱二号，先驱十一号呢，十号呢，这个。没有通讯已经整个中断，先驱十一号呢，在左边中间那个，目前也不能不能 work 了。现在就是 Voyager One、Voyager Two 两个还在飞行。这张是我大概二零一零年之前我在 j p r 那么实景照的，参加一个研讨会，呃，跟他们科学家聊完以后，我就在里面照了，我就在这个。这个 Voyager One 照张照片，为什么照张照片呢？后面是一个，你不要看这个女的，这是一个金发女，这个女科学家啊，非常了不起。然后她很高兴跟我合照，那我也很愿意，所以我把这个照片呢就照下来。大家可以看我们顶上的那个就是 Voyager One 的 High Gain 的天线，它要对着地球三点七米的天线，然后边上伸出去的那根有三米长，那就是它的一个延伸型的整个的结构，大概三米啊，这个天线就三点七米，所以照到我们头。头顶上还有一圈啊，那么告诉大家这个 Voyager 的大小啊，这个实体 Voyager 航海家就这么大啊，就这么大。中间呢就是 High Gain 的天线。好，那第一步我们先看看 Voyager One， 它从一九七七年发射升空，对我们地球看到了一些什么样的东西？我们现在放影片。第一步啊，这个 Voyager One 啊，一九七七年八月二十号升空啊，升空。那么，首先，它在一九七九年的一到八月，它慢慢经过了这个在太空里面 high gain 的天线，白色的对准地球，看到木星。这时候一月到七月看木星，注意，你注意木星左下方那个大红斑，这个是黑白影片，因为当时的影片没有数位，是 analog， 所以说第一个 analog 好处是很清楚啊。那么，但是缺点就是解析度啊。呃，没有彩色，呃、黑白。你看，它有个东西跑出来，这表示它强大的风暴啊！太阳风暴。紧接着我们看到 ，Io， 
它的一个卫星啊，这个艾尔这个卫星，你可以看它的气环啊，然后 Europa 这个就是这个木卫啊 ，Europa 啊，这个就是 Granda， 这都是它的卫星啊 ，Callisto 啊，这都是它的卫星。为什么要看这几个卫星呢？这几个卫星里面可能。都有可能有些有生命。八零八一年人家到达土星，注意看土星的七层环，旁边那个白色的就是所有的卫星绕着它走啊，绕着它走。然后这环里面造成的阴影，一圈、两圈、三圈，可以很清楚的可以看到环里面的一些动作啊，里面可能还有一些碎片什么东西。紧接着我们看到土星环的 m i m a s 啊 ，Titan 啊 ，Titan 就是它，是土星最有名的，可能有生命的。慧根斯号就降落在上面。紧接着我们看到了所谓的。八六年的二月份，我们看到了天王星。注意到这个天王星，一九八六年十一月到一九八六年的二月，这是天王星的卫星米拉达。米拉达，注意到这上面是不是跟冥王星很像？一个个冰层的冰封，然后外面的这个冰切割峡谷啊。紧接着，它到达海王星，蓝色海王星，一九八九年的十月，这个海王星我们可以看到，它也有一个大红点啊，有一个大大黑点，这黑点。可能也是类似的这个暴风啊，以及其他的冰冻的所谓的痕迹。紧接着我们看它的 Triton 海王星的卫星，这个一般都看不到。你看是不是跟冥王星很类似？所以为什么冥王星它被除名，主要是因为很多连卫星长得都跟它差不多，所以说它才变成不是行星。好，紧接着它把天线对准地球，一九九零年二月十四号。对地球回看，拍下了珍贵的照片啊，就是我们刚刚看到照片，它是拍到的这个这个天王星啊，然后拍到了这个土星啊，然后拍到了就是它一九九零年的二月十四号拍回来的各个地方影片。下面是 Venus 金星、地球以及木星啊，回看了以后，它再转个弯，然后就开始离开太阳系，进到日翘。然后进到星际旅行，这就是进到星际旅行的最后一眼啊！星际旅行开始，人类的第一个行星啊，第一个太空船进入到星际旅行。从这张照片可以看到，它两个啊 ，Voyager One 跟 Voyager Two，Voyager One 从下面走 ，Voyager Two 从上面走啊。那从上面走的呢，它在一九八九年的八月二十四号。就到达了海王星啊，先经过了天王星，再到海王星，就跟刚刚影片所叙述的一样，然后拍了很多珍贵的照片啊。那这一张是在昨天啊，我们拍的，到目前为止，到目前为止啊，二月下旬的时候，这是及时的啊，及时的，它的 status， 它发射的时间啊，四十二年，它现在已经四十二岁了，快要四十三岁，你看四十二岁半。啊，四十二岁，五个月啊，快要到四十三岁了啊。然后下面是它离地球的距离啊，大家可以看到很清楚。然后最下面是它的辐射线，你看它的辐射线拉了多长。所以人类在这么长的四十三年期间，你要能够承受这么大累积的辐射线啊，可不可能？这是星际旅行的一个问题啊。它都已经帮我们测好了。好，这个里面就是它的速度啊，大家看看声速啊。我们看看声速，声音的速度每秒钟大概零点三四公里。如果是 Concord 的第一个 STS 协和号的商用客机，超音速它也不过一倍，零点六公里每秒啊。一颗子弹 Bullet， 一颗子弹啊，比 Concord 的稍微快一点，零点七六公里每秒啊。这突破音速而已哦，还不是几倍音速哦。这下面是 Voyage，Voyage One。啊，它离开太阳系就是目前我们人类啊离开太阳系的最快的速度是每秒钟十七点二公里啊，也就是第三逃逸速度就是大概十六公里左右。第一逃逸速度是七点九公里每秒，造成地球卫星；第二逃逸速度呃离开地球进到太阳系大概就是十公里每秒啊，就是太阳系里面走。第三。逃逸速度就是离开太阳系，大概只要超过十六公里每秒就可以离开太阳系了。它十七点二公里，这是目前地球上所能够创造出来的最快速度啊！这张图告诉大家，现在 Voyage 我们已经进到这个星际里面的哪些设备是关的？注意到，你看航海家一号，它因为这个这个 Google 翻的是旅行者了，就有其实航海家，我是翻航海家，航海家一号，航海家二号，航海家一号只有上面四个东西上是开的。其他通通都关掉了，为什么？因为 power 不够，它大概只有四百七十瓦
，四百七十瓦用了四十三年啊，三个布啊 ，PU 布布的同位素的热热电产生的 power 啊，四百七十瓦。那右边是 Voyager 二，航海家二号，一二三四五，它有五个东西是开的，下面都是关的啊。所以 Voyager 二活得比较久一点，两个都是同年发射。到目前都是四十二岁，那预估在二零二五年左右。其实二零二零年它的电影预估差不多了，可是这很奇怪，它预测可以到达二零三六年。所以二零三六年之前，这些上面的四个五个都会慢慢关掉，到时候它就变成了星际旅行的游子啊！如果哪个外星人捡到，上面有很多东西，知道哦，这是从四十三年若干年前是从地球来看我们的啊，是不是会给我们一个回应？这张就是他 Voyage One、Voyage Two 啊，离开这个球出去，到达外面的星际，不受太阳保护了，所以他宇宙射线突然增高。所以当宇宙射线突然的改变的时候，表示他已经离开日鞘，出了。太阳系了，那这张就更清楚。Voyage One、Voyage Two， 你看星际的风不断的吹进来，这个 Bubble 这个太阳球啊，起了一个阻挡的作用，把整个的不好的东西利用太阳风 （Solar Wind） 堵在外面，形成一个屏障，让整个的太阳系啊比较和谐一点啊。那现在离开了，对不起，他没有办法保护了。好，现在我大概很快的讲一下，在三十七年前哈，这个 Computer 哈，每秒钟才一百六十个 Bit。啊，三十七年前哈，啊，这个这个更久了啊。那现在呢，个十百千万，一百万个 bits 每秒钟啊，一个 billion 差了多少？差了十倍啊，差了差了百，差了将近一百倍啊，可能一百倍以上啊，不止一百倍哦啊，很多倍，一万倍以上啊。然后下面呢，它的 memory 的卡呢，也比以前多了十四点七倍啊。它所有的东西像我们一个 iPhone 六 ，iPhone 六是六到十六一个 gigabit 啊，然后 Voyage One 呢，对不起，它的 memory 是 K 级，我们是 G 级，也差了很多倍，所以表示过去四十三年前的技术跟现在的技术不能比啊，但是它现在以四十三年前的技术，它已经能够做星际旅行了。好，那这是它的成就啊，第一个一九七九年看到大红斑啊，紧接着呢啊。1980年看到土星环，看到它的 U C l a d o 它的最有意思的这个卫星上面可能有水 ，Titan 两个卫星都是百万公里外啊，看到。然后这个是呢，看到天王星跟它的卫星 Mirado， 这个我刚刚我们刚刚放过了。再来就是海王星 Triton， 它的南极冰帽啊。那最后我还再放张照片， 1 9 9 0年2月14号回看地球的最后一眼啊。然后看到土星的南极的风暴啊，好，那么现在我就要讲了。那么我们要走到星际旅行，太阳系外，人类目前最近的邻居啊是哪一些呢？我们来看一下啊，这一张哈、啊、最下面是太阳。如果我们用光年来看啊，二点一个光年啊，在二点一个光年外没有什么东西，但是到了四光年的时候，这张图片我上次用过，就是比邻星啊。在右边红色的，我们现在假设，我们现在的目标就是到比邻星啊。我们假设这是比邻星，比邻星只有 4.2 个光年啊。那在这个以外有很多很多，就是很多的世居者的行星都是在 4.2 光年，还不知道这个是最接近的啊，最接近的。但是呢，美国现在有一个计划，我们来看，这是第一个，二零零八年，科波勒太空船探测探探测。类类地行星，地球有没有跟地球类似的呢？太阳系里面四居者，除了金星啊、呃，除了火星跟我们以外，几乎都不是四居者。但金星、火星受到破坏，现在唯一只有地球。那别的太阳系、别的星系里面是不是也这样子呢？所以，二零零八年第一次科波勒卫星打上去，表示我们科技已经能够看外面的类地行星。好，好，现在啊，这是二零零八年哈，注意哈，现在是二零二零年哈。最近两年前，美国执行了一个陆地行星搜索器 t e r r e s t r i a l Planet Finder） 啊 ，TPF， 这就是美国要进一步发射高科技的卫星来看地外行星啊，这就是 TESS 这个卫星啊，这个太空船长的样子啊，这个对面那个白色的就是一个恒星，恒星旁边就是一个行星，它要来找这个行星，这个行星希望大跟地球差不多。最大不超过木星，就是在地球跟木星中间的行星啊。那么
。好，二零二零年今年的一月七号 ，NASA 行星猎人公布了一个消息：地球外第一个四驱器，四驱的驱在 T O I 七百啊 D 后面有个 D， 这是一百零一点四光年外。刚刚我们看到是比邻星是在四点二光年，它是比邻星还要大。差不多两二点五倍，一百零一点四光年外的一个矮星。这个矮星呢，位于什么 ？Donado 是一个剑鱼星座啊，里面的南部。这一个呢，行星呢，它是在四巨带。第一个有水，第二个温度刚刚好，跟地球差不多大小，满足这三个条件。然后这一颗行星经过 NASA s p i z e r 太空望远镜确认。啊，确实有这么一颗行星啊。那么现在已经公布啊，一月七号。那么这个地方在哪里？我给大家看张照片。如果这个我们拿星象图哈，朝朝南面的星空，注意到在南面星空的下面左下方有没有一个剑鱼座啊？有没有一个剑鱼座？这个剑鱼座就是那个星球的所在，剑剑鱼座啊。那么这个。T O I 7 0 0 M 矮星啊，这是一个很凉爽的矮星。注意到中间是一，是一个这个它的矮星，对不对？它可以发出能量，它是一颗恒星，它是一颗这个这个类似我们太阳，但是比我们太阳小。然后这个有 B 有 C， 这都不适合居住，只有 D 最外面那圈适合居住啊啊。那么大概就是在 101.4 光年 ，L Y 是 Light Year 光年在外面。好，那这个里面所使用的，我准备看这个下一部影片 ，T E S S Test Project， 就是 NASA 的 T E S S， 就是探讨外行星利用什么方法，眼星 transit 用眼星，一个星球遮到这个这个恒星的光，这个光如果星球越大，遮的光就越多；星球越小，遮的光就越小。利用这个理论来探测地外四驱区的。四类地行星，我们现在看第二部影片。好，这个这个类地行星长得就是很像地球的样子啊。那么这个类地行星 TESS 这个呃美国最新的这个科技呢，调查卫星呢啊是 NASA 最新的一颗一颗卫星啊。那么这是 MIT 的杰作，这是 NASA 一个那个太空这个天体物理的科学家与科学家介绍，这是一颗这个开普勒以后以开普勒为基础啊。研发出来的一个这个太空船，那么它是希望能够在明亮的恒星左右，能够找到邻居里面哪一个行星类似地球，明亮的行星类似地球的星啊。那么这个是为期两年的调查，这个可以看到，它要刚刚讲了，跟地球差不多，最大不超过木星啊，这种所谓的巨型的行星啊，看到没有？绕，看到没有？这个恒星啊，绕，注意它眼星哈，你看了星球慢慢慢慢进到了光里面。光下掉，看，如果越大掉的越深，越小嘞，哎、呃，掉的就越小。好，你呢，在你一颗小的，看到没有？掉的比较小，利用这个深掉的深浅来判断这个星到底有多大啊？那这个东西呢，基本上呢，踏实上看到没有？可以看二十四度，在一百六十八万画素啊，一百六十八万画素，有二十四度的这个。这个这个 range， 但是呢，它有四个摄影机，四乘二十四，九十六度，整个空间三百六十度，它可以看到一个象限啊，它可以看到一个象限，整个的科学家，这个比以前的开普勒效果大三百五十倍，比过去开普勒刚二零零八年，它是它的三百五十分之一，那看到基本上它观察二十七天就旋转到下一个星系啊，看四个坐标，看了这是一个坐标。二十七天，再到另外一个坐标，整个一圈啊，注意到整个的南半球天球，然后在整个的北半球天球，整个把星空全部包括在里面，这是他看到了整个的啊，看到的面积，虽然还没有 cover 整个的。宇宙，但是他已经能看了，开不了，看到一点点。但是呢 ，K two 呢，这开不了 two， 他的儿子呢，看到了更多。走，他是走的椭圆形轨道。这个椭圆形轨道里面，利用轨道的变化来看它整个星球的吸收的光度啊。然后这个是椭圆形轨道啊，它绕过去啊，在相椭圆的快到边上的时候呢，啊，很快啊，走过相等的距离，但是他花的时间就比较快，看到没有？
、南半球、北半球、星球，整个把星空整个扫一遍，来找什么类地行星啊？这就是它基本上发现出来。这个是 James Webb， 将来就是配合 James Webb， 这是一部分是光学，一部分其他的光谱，利用 James Webb 来跟它做配合，来看它的星球，来做互相的验证，就跟现在利用 Spitzer 的太空望远镜一样，然后看看它有是氢气啊、阿莫尼亚啦、氧气啊，还有水啊、甲烷啊、氦啊。到底它的成分是多少？是不是除了人可以居住啊？还有矿产，人人过去了以后呢？星际旅行到那边，我们就可以怎么样？居住了以后，可以探测它当地的矿产来生活下去，变成第二个地球。这就是四居者的啊，大概的样子。这科学家解释说，这个四居者的一颗行星，它可能会具有哪些类似的特性？好。这个你刚刚看这个技术，我刚刚讲过了哈。这个这个 TESS 这个这个类地行星的发现的人造卫星，基本上来讲，它比开普勒要强不知道多少倍。它可以看它三百七十倍的东西，而且有四个。将近两百万画素啊！虽然我们说，哎呀，现在我们照相机是上千万的画素，不要忘了，我们上千万的系数，你还不能防守，因为大家知道，你要解析度越好的相机，它只要很敏感，只要稍微一抖动，对不起，你就失焦了。你看，在太空里面，它能够有一百六十八万画素，还能够照出那么清晰，发现到地外行星。所以说，科技以现在的科技，跟四十三年前 Voyager 航海家的科技，已经不能够。同日而待。好，现在我要讲一个，就是星际旅行开始了。星际旅行包括四大部分，第一个叫做近地轨道飞行，叫做 Low Earth Orbit， 也就是环绕地球，这是我们第一步，它的轨道速度呢，基本上 7.9 公里每秒就可以达成了。第二个，太阳系内的旅行 ，Interplanetary 的 Trail。这个呢，基本上呢，就是在太阳系里面走，所以只要你有这个十公里每秒的速度，就可以离开地球，进到太阳系啊。所以基本上太阳系里面走，那这两个我们的太空船基本上都能够 cover 了。所以一跟二我们都已经做到了。第三个、第二个、第二个呢，比如说我们现在看木星的太空船，以及看整个的呃冥王星啊、海王星，通通已经看到了。再来就星际旅行，这个 Voyage 航海家也看到了，现在就是叫 Intergalactic Trail， 这个目前我们还做不到。那这个我刚刚讲了，我们有些的星系在哪个位置，在什么地方啊？那这个就是类地行星，这个到比邻星，我们用比邻星，这科学家包括美国的科学家都现在用比邻星做一个 baseline， 一个基础 threshold 的位置，四点三六光年啊，比邻星啊，要七万六千年，这是用我们的技术。这是我们的技术，那我们看看，以我们地球的眼光，我们的太空船会长得什么样子啊？以地球的眼光，我后面特别著名的啊，第一个速度的瓶颈，我刚刚讲过了，第一个核能火箭，第二个反物质火箭，第三个镭射激光帆，把镭射打在帆上，利用这个这个微弱的镭射光的 power 来带动这个帆，因为在太空里面，动静者恒静，动者恒烟，直线都等速运动，最后就是。和冲压式喷射引擎啊，这都是目前来讲都是科幻啊，长得这个样子。未来的太空船，好，这边我给大家，我有两张表，这个推进的方式，我们用传统的火箭啊，基本上它会受到惯性的限制，那大概每秒钟啊五米啊，这是 parking， 大概七点九公里每秒啊，然后最快最快我刚刚讲了十七公里每秒啊，然后再来的核分裂的火箭啊，核分裂火箭。呃，大陆叫做核裂变啊，那这个是大概每秒钟大概一万两千公里啊。如果核融合呢，就是太阳了。太阳目前就是核融合，你把太阳的这个融合的原理用在火箭上面，这个你可以达到百分之十的速度。可是这个里面一个最关键的瓶颈，你核融合那个中子跑出去，你怎么样防止中子不要跑到外面去呢？产生另外一个变化呢？所以你要阻隔攻中子，阻隔攻中子最好的东西是什么？叫氦三。目前来讲，这氦三只在月球上，所以美国为什么要在二零二四年呢？想要登陆月球？第一个，我想它绝对是要氦三，它才可以开始做核融合的研究啊。MIT 教授已经讲了，十五五十年，十五到五十年之内，基本上这个技术应该可以商业化。那再来啊
，就是非反作用力啊。注意到这个里面呢，呃，这个比较有点争议性哈。但是呃，我们就科学的理论来讲，现在不可能的，未来不见得不可能啊。那美国太空科学之父各大都说，今这个昨日的幻想是今是今日的实现啊，就是昨天的科幻可能今天就会实现啊。非反作用力就是不受惯性限制啊，也就是说，你我们受力啊，有 mass 就有惯性，有惯性就必须受到惯性的控制。所以我们看到 UFO， 你要直角转弯，它能转弯，你就不行。飞机你要转过去 bank， 你一定要请一个角度才能转，这都是惯性的作用。那这个里面还有三种，第一个就是叫做 rack drive， 我们叫做趋速前进啊，这叫移动时空啊。大家注意到我们最近发现的这个黑洞，对不对？黑洞，我们就所谓的镜面事件，就是说你在镜面以内的会吸进去，镜面以外的不会吸进去。所以说，光线碰到这种会弯曲，重力场会弯曲，利用这个时空的变化。所以就是说，譬如说我们做在，这样大家知道航空的做风洞实验，我们在实验的时候，我们没有把速度，没有把飞机速度加到。五马赫，对不对？但是我们可以啊，飞机停在那边，相对的利用气流来产生五马赫，这就是同样的道理。我们在空间移动，我们可以飞机移动产生速度，但是我们可以飞机不动，利用空间来移动，这个就是叫做趋速前进。但这个里面牵涉的问题相当多，美国并没有公布他做的结果。再来就是反重力啊，反重力就是我们现在所谓的 UFO 啊。但是我们地球上做不到，最后一次虫洞啊，最后一个虫洞，我等下要特别介绍啊。这就是我们如果用比邻星来举例，星际旅行推力的方式啊。第一个，我们用化学火箭，它的速度呢，十公里每秒。如果用十公里每秒这个速度，当然我们的 Voyager 可以给大家看到，十七公里每秒就差不多了啊，大概就是多一倍啊。十公里每秒的速度呢，到达比邻星呢，要个十百千万。要十二万年 ，OK， 化学火箭呢？如果你用核融合的火箭，你可以把速度提升到十倍的光速，那么怎么样？四十四年。如果你能够到达十倍、十分之一的光速啊，零点一啊，十分之一的光速，四十四年可以到比邻星。如果你利用反物质火箭，那么它可以产生百分之五十的光速，一半的光速，光速的二分之一。啊，所以零点八的光速，那么如果零点八的光速是三点三年就可以到了，在我有生之年它可以到达比邻星，而且来回 round trip 三点三乘二六点六年。如果你用光反百分之十的光速，也要四十四年啊。如果你用人工黑洞，百分之十的光速四十四年。最后如果趋速前进，那么这个就是很特殊了。我后面注明这个东西，它所需要的能量哈。是目前，假如说我们 consumption， 我们现在每一我们地球上整个一整个全世界消耗的能量的一万倍，才够它推一次啊，才够它推一次。那么这个只有在这个 Star Trek 星际争霸战里面看得到，那个 Enterprise 企业号就是利用趋速前进来产生。好，好，这个里面我讲了速度的瓶颈啊，我讲过这张十七点二公里每秒，这是 Voyager 型的速度啊。那么第一个呢，核分裂的速度啊，光速的百分之零点六倍啊，还那这个就是旁边抓、啊、全都是核核能啊，然后打上去啊，到目前还没有成功啊。第二个核融合聚变更没有成功，它的速度稍微快一点，百分之十二的光速啊，长得这样子。核融合的旁边的技术，这你要用氦三啊，旁边是土星五号，我们相比较，你看到多大？这么大个 m a s 要打到太空啊，目前的科技来讲还是有一点点遥远。然后再来是反物质，反物质，我们的这个这个呃，我们的院士丁丁兆忠丁院士就利用太空梭上面来侦测反物质，到目前还没有看到结果公布。如果反物质能够找到，它可以达到百分之六十六的光速，快的话可以达到百分之八十的光速啊。那基本上来讲，时间整个都会慢下来，所以到达比邻星那就更快了。但是这个呢，目前来讲也是啊，缘木求鱼，这个就是反物质火箭。长得这个样子，那是光反火箭，太阳反火箭是长得这个样子啊。然后看到这边光反火箭用什么呢？它的 moment 下面那个蓝的进去的 moment， 然后到了反射的 moment， 两个求它的合力就是下面那个红线，然后上面那个红线就是它 reaction 走的方向啊。这完全合物理学的原理，但呢
，呃，也要很慢。这个是科学家跟艺术学家结合画的光环，整个推动太空船前进的样子啊。这是用镭射啊，下面很多镭射光打上去聚焦，打在这个帆上，利用这个帆来产生力量，就是镭射光帆式的太空船啊啊，这个就是虫洞啊。这个里面我先做个影子，作为我下次讲的这个内容。好、啊，这个这个虫洞，注意到它的红字哈。一九二一年首先提出这个理论，所以虫洞呢，就是说呢，虫洞本身是空间中的一个通道。理论上可以从洞内穿过，好比说我们两张纸，比如说我这边有一张纸，大家看到，我我有一张纸，对不对？我要我要查这一点，跟我现在贴的这个纸的这一点，我要我要折起来，我要我要从这一点两个折的，怎么呢？我把它折起来，然后这边穿过去，是不是穿过去了？但是呢，我这里面有个先决条件，注意到啊啊，导播把这个再拉近一点啊，最下面最下面啊。这个你必须要人开这个洞给你，你才可以进去。我们人类到目前来讲是没有办法开这个洞的。所以，如果先进的文明，他能够把这个洞打开来给你，告诉你，请你进来，你就可以进去。啊，这个里面，美国在一九六四年啊，有一个有一个计划。美国在一九六四年有个计划叫 Serpo，S-E-R-P-O。S-E-R-P-O, 人与外星人之间的星际交流计划，这个是在三十八点四光年之外。三十八点四光年，我们看刚刚那张图在哪里嘞？啊，注意到这张下面不是剑鱼座吗？啊，剑鱼座吗？一百零一光年，对不对？上面一个，右上方一个网利座，很很有意思。我这张给大家看，很有意思啊，网利座哈。就是在剑鱼座的稍微上方一点，还比较近，三十八点四光年。剑鱼座现在地外行星发现到有地球类似地球的四鱼器，是一百零一光年，是三倍啊！注意到，在这个行星啊，网利座里的某一颗行星，我们要看南呃南南部的天空，所以表示说什么？表示说这就是是不是我们已经在做星际旅行了呢？最后我要讲几句话啊。人类有必要飞出去吗？十九世纪啊，俄国的天文学家齐奥考夫斯基是说，我们人类不会永远活在这个摇篮里。开始时，小心的穿出大气层，然后去征服太阳系。今天，太空梭已经走出了大气层，未来将以太空站为蓝本，太空梭为工具，飞向更外的天空。基本上来讲，这最后一句话，地球就是一个太空船。我们正乘着这个地球在宇宙里面航行，飞向银河，飞向未来不知名的地方。谢谢大家的收看，下次再见。